ஸ்ரீனிவாசா சில்வர் ஸ்கிரீன் தயாரிப்பில் என் லிங்குசாமி இயக்கத்தில் ராம் பொத்தினேனி நடிக்கும் த வாரியர் உலகமெங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது குடியுரிமை பெறவும் பெறவும் நீங்கள் அணுக வேண்டிய இடம் கேன்ஸ்ட் உங்களுக்கான மிக சரியான விசாவை கண்டறிய உங்களுடைய மகள் சினிமா நடிக்க வருவாங்க நீங்க எதிர்பார்த்தீங்களா நடிக்க வருவாங்கன்னு ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சினிமாவுக்கு வருவாங்களான்னு தெரியாது அவங்களுக்கு ட்ராமா இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய ஸ்டேஜில் நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் போய் ஷி ஹஸ் டன் லாட் ஆஃப் ஒர்க் தேர் பை த டைம் காலேஜில் தேர்ட் இயர் முடிக்கிறதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு ஃபோன் வந்து கௌதம் மேனன் காஸ்டிங் பண்ணி இது பண்ணி இப்போ காலேஜ் முடிக்கிறதுக்குள்ளே அவள் இறங்கிட்டா அவ் பட் கௌதம் மேனன் என்றைக்கு காஸ்டிங்கில் கூப்பிட்டு ஷி ஹஸ் டன் அ குட் ஜாப்னு சொல்லிட்டாரோ அப்பவே தெரியும் இவ சிவில் கேட்சப் பிகாஸ் அவளுக்கு அது பிடிச்சிருந்துச்சு சார் பிடிக்கணும் சார் நம்ம செய்கிற செயல் நமக்கு பிடிக்கணும் சார் நம்ம செய்கிற வேலை அது இந்த ஃபோனை வந்து பாலிஷ் போடுறதா இருந்தால் கூட நான் இது வந்து பா நான் போட்டிருக்கேன் பார் பாலிஷ் எப்படி இருக்குது பார் நல்லா இல்லை நான் போட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லணும் யூ மஸ்ட் பி ப்ரௌட் ஆஃப் வாட் யூஆர் டூயிங் அண்ட் யூ மஸ்ட் பி ஹாப்பி டூயிங் இட் இந்த ரெண்டும் நடந்துருச்சுனாலே வெற்றி நிச்சயம் அது எந்த அளவுக்கு வெற்றிங்கிறது மேலே அவன் ஒரு கர்மான்னு அவன் ஒன்று போட்டிருக்கான் அவன் போட்ட சுழிப்படி தான் நடக்கும் பட் ஹாப்பியாக இருக்கலாமே சந்தோஷமாக இருக்கலாமே மகிழ்வோடு ஒரு 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 வாழ்க்கை வா வாழ்க்கை நடத்தலாமே வாழ்க்கையை அதுக்கு இதுதான் ஆஸ் அன் ஆக்ட்ரஸ் எப்படி பார்க்குறீங்க உங்கள் டாக்டரை வெரி டேலண்டட் சார் வெரி டேலண்ட் வெரி டேலண்ட் அதான் சொல்லுவாங்களே அப்பா ஒரு அடி பஞ்சா குட்டி பத்து அடி பாய் ஒன்று பதினாறு அடி பாய் ஒன்று ஈஸியாக பதினாறு தாண்டிட்டா வெரி டேலண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்ட் மொழியெல்லாம் பிக்கப் பண்ணிக்கிறாள் தெலுங்கு சரளமாக பேசுகிறா தெலுங்கில் டாக் ஷோ நடத்துகிறா ஸோ நமக்கு அது நம்ம இந்த தமிழ்லேயே தானே இன்னும் ஹிந்தி ஓகே சின்ன ஸ்கூலில் படித்த ஹிந்தி அதை வச்சு அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓட்ட கப்பலில் பட் ஷி இஸ் குட் அண்ட் ஷீஸ் ஏபிள் டு டூ காமெடி ஷீஸ் ஏபிள் டு டூ சீரியஸ் ரோல்ஸ் காமெடி பண்ணிட்டாலே டைமிங் இருக்குன்னு அர்த்தம் தானம் கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் சிவாஜி சார் சொல்லுவார் டே காமெடி தாண்டா கஷ்டம் கரெக்ட் ஏன்பா அப்படின்னு அழ வச்சிடலாண்டா அழ வைக்கிறதுக்கு நூறு டெக்னிக் இருக்குது முதல்ல கேமரா மேன் லைட்டிங்கை டிம்மாக்குவான் ரெண்டாவது மேக்கப் மேன் வந்து ஒரு மூஞ்சியில் பிரைட்டாக இருக்கிற மேக்கப்பை குறைச்சிருவான் கண்ணில் கிளீசரின்னு போட்டுருவான் பின்னால் இந்த மியூசிக் டைரக்டர் உட்காந்துங்கன்னு வயின்னு சேடாக ஒரு மியூசிக்கை போடுவான் இவங்க கொடுக்குற இதில் நீ பேசுகிற வசனம் அவ அழுவோ நீ அழுவோ ஒன்று அழு அழ வச்சிடலாம் ஆடியன்ஸை சிரிக்க வைக்கிறதுக்கு அந்த அரை செகண்ட் ரா உட்டின்னா கோலு முன்னால் வந்துட்டா அவுட் அந்த டைமிங் பக்காவாக இருந்தால் தான் முடியும் சிரிக்க வைக்கிறது தான் மனுஷனை கஷ்டம்னு அவர் இது அவர் சொன்னது நான் என்ன ஹூ ஆ மை டு ஜட்ஜு கடைசியாக பொன்னியின் செல்வன் எப்படி கிடைத்தது அந்த வாய்ப்பு எப்படி இருந்தது அந்த அனுபவம் எப்படி கிடைத்தது அந்த வாய்ப்புன்னா நானும் மணிசாரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து நண்பர்கள் அவர் சினிமாவுக்கு வரல நானும் சினிமாவுக்கு வரல ஆனால் அவர் சினிமாவுக்கு வரப்போகிறேன்னு அப்போவே ஒரு ஒரு வருஷத்தில் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் எனக்கு சினிமாவுக்கு போனோம்னு சிரிப்போம் லூசானி எதுக்கு இது மாதிரிலாம் பண்ணுறேன்னு அந்த லெவல் நண்பர்கள் வாப்போ லெவலில் அப்புறம் போய் இறங்கி எங்கேயோ போயிட்டார் ஜஸ்ட் டு த டாப் இதுக்கு மேலே டாப்பில் இடம் இல்லைங்கிற லெவலுக்கு போயிட்டார் பட் அதே லெவல் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் இருந்துச்சு நானும் படத்தில் இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுவும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தார் கேஷுவலாக கேட்கவே கேட்பேன் ஏன்பா என்னெல்லாம் நான் கூப்பிட மாட்டேன் அவன் படத்தில் அப்படின்னு வரணும்மா க சம்திங் ஹேஸ் டு கம் அப்படிம்பாரு ரெண்டு மூணு தடவை நான் ஓப்பனாகவே கேட்டேன் ஏன்னா மணி இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க பண்ணுற எங்கேயோ கூப்பிட நான் வந்துட்டு போகிறேன்னே வருமா நிற்கிறேன் எனக்கு வேணுமேப்பா மனிதத்தம் படத்தில் நான் நடித்தேன்னு எனக்கு ஒரு பயோடேட்டாவில் ஓடணும் அப்படின்னு அதுக்காக நான் வந்து ஒன்று சும்மா அப்படி நின்று நிற்க வச்சுட்டு அனுப்ப முடியுமா 
பண்ண கரெக்டாக பண்ணோம் இல்லைனா பண்ணாமல் இருக்கணும் இந்த தெரியுது ஒரு நாள் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்கும் இல்லையா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி 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 நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஜூன் மாதம் ஒன்றாந்தேதி ஹீ ஹாஸ் மை நம்பர் ஸோ ஃபோன் பண்ணி மோன் மணி பேசுகிறேன் வரியா ஃப்ரீயாக இருக்கியா நான் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன் அப்படியே ஆஃபீஸ் வரியா வரேன் அப்படி போனேன் ஸோ எப்படி இருக்க ஹவ் யூ பிளேஸ்ட் பிஸியா ரிலேட்டிவ்லி பிஸி இல்லை ஒரு படத்துக்கு தாடி வளர்க்க முடியுமா வளர்க்கலாம் இப்போ எனக்கு இது பொன்னியின் செல்வன் தானே இவர் பண்ண போகிறார் நெக்ஸ்ட்டுன்னு சொன்னார் யோகோனு டைரெக்டாக அப்படின்னு யா 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 அப்படி சரி வளர்க்குறேன் சிக்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் வாட் அபவுட் அதர் பார்த்துக்கலாம்பா நீயே கூப்பிட்டுட்ட நான் இருபது வருஷமாக கேட்டு நீ கூப்பிடல இருபத்தஞ்சு வருஷமாக கேட்டு கூப்பிடல நீயே கூப்பிட்ட இது நான் விட்டேன்னாக்க தாடிக்காக அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டம் நான் வளர்த்துக்கிறேன் போ யோர் ஷுவர் யோர் ஷுவர் பட் ஒன்று கேட்டுக்கிறேன் இது தாடி வளர்கிற ஸ்டேஜ் இப்போ இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் நீ ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஷூட்டிங்கன்றீங்க இவ்வளோ இருக்கலாம் இந்த வளர்கிற ஸ்டேஜில் எனக்கு எதாவது வாய்ப்பு வந்தால் நான் பண்ணலாமா இல்லை 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 நீ அது எது வேணும் பண்ணிக்கோ வளர்கிறது வெட்டாத டோன்ட் கட் தட் மை டிசைனர்ஸ் வில் கம் அண்ட் டூ இட் ஃபார் யூ ஓகே ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிசம்பர் ஜனவரி டிசம்பரில் ஷெடியூல் போட்டிருந்தாங்க அது ஜ ஸ்ரீலங்காவுக்கு போனாங்க ஜனவரிக்கு வந்தாங்க ஃபெப்ரவரியில் கிளம்புறதாக டேட் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு கொரோனான்னு ஒன்று வந்துச்சு ரெண்டு வருஷம் போச்சு அதுக்குள்ளே தாடி இவ்வளோ பெருசு கொடுத்து நான் அந்த போட்டோலாம் பார்த்தேன் அப்புறம் முடித்து அப்புறம் நான் போய் சொல்லிட்டேன் பாஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது பண்ண சொல்லுன்னு சரி இரு டிசைனர்ஸ் வரா திருப்பி மெட்ராஸ் வரும்போது நான் பார்க்க சொல்கிறேன்ட்டு அப்புறம் கூப்பிட்டு இது குறைக்கலாம் இங்கே குறைக்கலாம் வேர்வ சார் சம்மர் வேற கொஞ்சம் அப்படி ட்ரிம் பண்ணிக்கிட்டோம் மணி சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு சினிமா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கணும் ஏன்னா அவர் ஒன்று சின்னதாக ஒன்று சொன்னால் கூட அதில் ஒரு பெரிய அர்த்தம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த இதுவும்போது ஐ டோன்ட் திங்க் யூ நீட் டு லுக் அட் ஹிம் அப்படின்ட்டு போயிட்டார்னா ஏன் சொன்னார் இதுலேருந்து என்ன உணர்வு எங்கிட்டேருந்து எதிர்பார்க்குறார் நான் இவனை பற்றி தானே பேசுகிறேன் பட் இவனை பார்க்காதேன்னு சொன்னால் என்ன எங்கிட்டேருந்து என்ன உணர்வு எதிர்பார்க்குறாரு நம்ம ஃபர்தர் அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ரெண்டாவது தோ ஹி வாஸ் ஷூட்டிங் இன் டிஜிட்டல் எவ்ரி சீன் ஹேட் பர்ஃபெக்ட் ஷார்ட் பிரேக் டவுன் கிரேட் இன்ட்ரோ ஷார்ட் இங்கேருந்து இவர் ஜெயம் ரவி வரார் வந்து நிற்கிறார் நிற்கிற வரைக்கும் தான் இன்ட்ரோ ஷார்ட் பட் பிகாஸ் இட்ஸ் எ டிஜிட்டல் அவர் நிற்பார் அதுக்கப்புறம் இந்த கத்தி எப்படி எடுக்கிறாருன்னு வைங்க இந்த கத்தி எடுக்கும்போது ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா சார் தட் நைஃப் இது இட் ஸ்லிப்டு சார்னு யாராவது வந்து சொன்னாங்கன்னா இந்த ஷார்ட் இஸ் வென் இ கம்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ்மா இட்ஸ் என் ஆஃப் ஓகே கட் ஓகே ஃபார் மீ அதாவது எடிட்டிங் கிளாரிட்டி எடிட்டிங் கிளாரிட்டி தட் எனக்கு பார்த்திபன் தான் சொன்னார் ஷூட்டிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது மோகன் சார் ஒரு ஷார்ட் டிவிஷனோடு ஒரு பேப்பர் பார்க்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது சார் அப்படின்னாரு ஏன்னு நம்மளாம் அந்த காலத்துலேருந்து வந்தவங்க ஷார்ட் டிவிஷன் இல்லாமையே பேப்பரை பார்த்து பார்த்து பழகிட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் நாளாக ஷார்ட் டிவிஷனோட பார்க்கும் ஒரு பேப்பரை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் பட் அந்த ஷார்ட் டிவிஷன் இருக்கிறதுனால தான் அவ்வளோ பெரிய கேன்வஸ் அவரால் பெயிண்ட் பண்ண முடியுது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சுக்கிட்டு கோவிட் டைமில் அத்தனை பேருக்கும் டெஸ்ட் எடுத்து அத்தனை பேருக்கும் ஃபீவர் பார்த்து அத்தனை பேருக்கும் இது பண்ணி எங்களெல்லாம் வந்து வாரா வாரம் டெஸ்ட் எடுத்து ஹைதராபாடில் வி கடவுள் கிருபை அவ்வளவு நடந்தும் ஒருத்தருக்கு கூட கொரோனா வரல சார் பெரிய விஷயம் அவ்வளவு பக்காவாக அவங்க பிளானிங் பண்ணாங்க பக்கா இதை விட பக்காவாக ஒருத்தர் பிளான் பண்ண முடியாது அப்படி பிளானிங் அது ஒரு டீம் பெரிய டீம் அது அவருடைய ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் டீம் அவர் டேக்கிங்ஸ் அவர் பற்றி நம்ம சொல்ல வேற அது என்ன உலகமே தெரிஞ்ச விஷயம் அவர் ஒரு ஷார்ட்டை வச்சுட்டு நல்ல நல்ல அனுபவம் என்னென்னா அந்த படத்தை பற்றியோ அதனுடைய கே என்னுடைய கேரக்டரை பற்றியோ எதுவுமே பேசக்கூடாதுன்னு ஒரு அண்டர்டேக்கிங் கொடுத்ததுனால இதுக்கு மேலே நான் இந்த தாடியை தவிர வேறு எதுவும் பேச முடியல தலை முடியும் வளர்த்தேன் இவ்வளோ தூரம் வளர்த்தேன் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி சார் இட்ஸ் ஆல் ஓவர் அப்படின்னாங்க அம்மா தாயே ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறையாக சொல்லி நீ ஓவர்னு சொல்லி கட் பண்ணதுக்கப்புறம் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு கன்ஃபார்ம்டு சார் நாங்கள் நேராக போன அரை மணி நேரத்தில் 
போய் உட்காந்து ஃபுல்லாக எடுத்து இது பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு மனுஷாருக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து இதுதான் என்னுடைய ப்ரெசென்ட் லுக்குன்னு அனுப்பிச்சிட்டேன் இப்போ நீங்கள் மனசு இனிமேல் மாற்றினாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் அதெல்லாம் ஒரு 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 காவியத்தில் பொன்னியின் செல்வனுங்கிறது ஒரு பெரிய காவியம் நாட் அவுட் அப்படி ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் அப்படி ஒரு பெரிய காவியத்தில் எனக்கு ஒரு இடம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நினைக்கும் பொழுது ரொம்ப பெருமையாக அதுக்கு வந்து ஐ மஸ் தேங்க் மை குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் டிரெக்டர் மிஸ்டர் மணிரத்னம் ஃபார் தட் அஃப்கோர்ஸ் அவர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு இப்போ நான் வந்து நீ எனக்கு தெ ஒன்று எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஒன்று தெரியுங்கிறதுனால நான் ஒன்று கூப்பிடலையே இந்த கேரக்டருக்கு எனக்கு நீ அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ ஸோ வாட் இஸ் ஏஸ் இஸ் ஐ வில் நாட் காஸ்ட் பிகாஸ் ஐ நோ யூ அது எவ்வளோ ப்ரொஃபஷ்னல் சார் அதுதான் சார் என் ப்ராஜெக்டுக்கு எனக்கு என்னுடைய என்னுடைய இந்த கதையின் இந்த காலத்தில் இந்த கேரக்டருக்கு நீ ஃபிட்டாச்சு கூப்பிட்ட நீ ஒத்துக்கிட்ட பண்ணுற இதனால் அடுத்த படம் சொல்ல முடியாது இதுக்கப்புறம் அடுத்த படம் சொல்லவே முடியாது நத்திங் இஸ் சர்டன் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் சர்டன் அது எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்கள் அப்பாவுக்கு இந்த திரை உலகத்தில் பல நெருக்கமான நண்பர்கள் இருந்தாங்க அது மாதிரி மோகன் ராமுக்கு இந்த சினிமா உலகத்தில் உள்ள நெருக்கமான நண்பர்கள்னால் யார் யார் திரை உலகத்தில் நண்பர்கள் நான் வந்து அதிகமாக வைத்துக்கொள்ளவில்லை திரை உலகத்துக்கு நான் வருவதற்கு முன்னால் இருந்த சில நண்பர்கள் திரை உலகத்திலும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் திரு மணிரத்னம் ஒரு உதாரணம் அவரோட இன்றைக்கும் மாதத்தில் எப்படி ரெண்டு நாள் மூணு நாள் மீட் பண்ணி இவனி வந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் கொரோனா முன்னால் வரைக்கும் கொரோனாக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் எல்லாமே பிரிஞ்சு போயிட்டோம் கொரோனா முன்னால் வரைக்கும் கவிதா இல்லையா கிருஷ்ணன் ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தார் இன்றைக்கும் க்ளோஸ் தான் பட் தொடர்பு கொள்ள தொடர்பு கொள்ள முடியல வீட்டுக்கு போகிறதோ அவர் இங்கே வரதோ அது முடியல இயக்குனர் சுபாஷ் எங்கள் வீட்டில் நேராக சமையல் உள்ள வரைக்கும் போயிட்டு எம்எஸ்எஸ் கிட்டே பார்த்து பேசி என்ன பண்ணியிருக்கீங்க சமையல் இது உருளைக்கிழங்கா இப்படி பண்ணாதீங்க நான் பண்ணி தரேன்ட்டு உக்காந்து அவன் பண்ணுற லெவலில் உரிமை எடுத்துக்கொண்டது சுபாஷ் இதை தாண்டி எனக்கு யாரும் சொல்ல முடியாது நான் வந்து ஸ்டுடியோ அண்டு ஷூட்டிங் தனி வீடு தனின்னு பிரிச்சிடுறது ஏன்னா இங்கேயே நண்பர்கள் வைத்து கொண்டோம்னா நமக்கு தூக்கி பேசுறது பிச்சுட்டப்பா கொண்டுட்டடா டே இதுங்கிறது தப்பாக கைட் பண்ணுறதெல்லாம் வரும் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவுட் சைட் சினிமா ஸோ அவங்க வந்து என்ன ஒரு நடிகனாகவோ ஒரு செலிபிரிட்டியாகவோ பார்க்காம ஜஸ்ட்டு மோகன் ராம் நம்ம மோகன் குண்டு மோகன் கண்ணாடி மோகன் அப்படி பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தாங்கன்னா நமக்கு வந்து தலையில் தட்டிடுவாங்க கொஞ்சம் அப்படி துளிர் விடும் சார் ஏதோ பெருசாக பண்ணிட்டோம்னு நினச்சின்னு அது பொட்டுன்னு தலையில் தட்டணும் அதுக்கு வந்து ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளியில் இருக்கணும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை எந்த இதுவும் இல்லை இப்போ அப்படிங்கும் பொழுது பெஸ்ட்டு ஸோ அப்பாவுக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருந்தாங்கன்னா எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா கட்சிக்காரர்களாக இருந்து நண்பர்களானவங்க கட்சிக்காரர்கள்னு ரெண்டு அர்த்தத்தில் ஒன்று கேஸ் கட்சி இன்னொன்று பார்ட்டி ப்ரொஃபஷனில் ரெண்டுமே அப்படி வந்தவங்க தான் அவருக்கு வந்து ஹீ வாஸ் லக்கி பிகாஸ் ஹீ வாஸ் நெவர் இன் தி ப்ரொஃபஷன் ஹீ வாஸ் அவுட் சைட் ப்ரொஃபஷன் ஸோ அவ அது வந்து வேறு அப்பா அது வேறு வேறஸ் என் தம்பி பரத் பாருங்கள் அவனுக்கு எல்லாருமே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரஜினி சார் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு கமல் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இன்னொருத்தர் ஒரு நல்ல நண்பர்னு சொன்னால் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறதுனால ஏவிஎம் பாலு பாலு சார் இஸ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் மறைந்த எஸ்பிபி இவங்களோடலாம் நான் விரும்பி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் விரும்பி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தானே சார் ஃப்ரெண்டு கரெக்ட் ஸோ இவங்களோட விரும்பி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் ஸோ தே ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றபடிக்கு எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு கடவுள் கொடுத்த வர என்னை கூப்பிட்டு வாய்ப்பு கொடுத்த ஒரு தயாரிப்பாளரோ இயக்குனரோ மறுபடியும் மறுபடியும் என்னை கூப்பிட்டாங்க யாருமே ஐயோ இவன் வந்தால் வேணான்னு சொல்லலை யாருமே என்னை வந்து எதிரியாக பார்க்கல இப்போ சரத்குமார் சார்லாம் வந்து என் கூட எல்லாம் எல்லோரும் ஒன்றா தான் இருந்தோம் அப்போலேருந்து பயணித்திருக்கோம் ஸோ எல்லோருமே எல்பவுமே வி ஆர் ஆல்வேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படியே தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு யாரோடையும் நான் வந்து ஒரு மோதலை இந்த கான்ட்ரவர்சிக்கு போல் எதுக்கும் போகாமல் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஓ உரமாக இருந்து ஐ மெயின்டைன் மை ரிலேஷன்ஷிப் வித் எவ்ரிபடி இந்த பயணத்தில் நீங்கள் செரிஷ் பண்ணுற ஒரு மோமெண்ட்டுனா எதை சொல்லுங்க ஒரே ஃப்ரேமில் ரெண்டு சிவாஜி கூட இருந்தது தான் சிவாஜி ராவ் அண்ட் சிவாஜி கணேசன் ஒரே ஃப்ரேமில் அந்த இதில் படையப்பா படையப்பாவில் 
ஸோ அதெல்லாம் மூமெண்ட் பாலச்சந்திர சார் கூட ஒர்க் பண்ணது பாலு மகேந்திராவோட ஒர்க் பண்ணது மகேந்திரன் சார் வாட் ஆர் ஜீனியஸ் மகேந்திரன் சார் பண்ணது பெஸ்ட்டு இன்னொன்று செரிஷ் பண்ணது அவர் என்ன ஒரு நாள் எனக்கு பெரிய அனுபவம் இல்லாத டைம் கூப்பிட்டு மோஞ்சி டப்பிங் போயிருந்தேன் அவர் உட்காந்து டப்பிங் பண்ணேன் இல்லை இல்லை இங்கே இப்படி பேசுங்க அப்படி பேசுங்க எல்லாத்தையும் கரெக்ஷன் கொடுத்துட்டு மோஞ்சி நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா மோஞ்சி அப்படின்னாரு இருக்கேன் சார் நான் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்களா நான் இருக்கேன் சார் நான் அப்போ கொஞ்சம் டப்பிங் பார்த்துக்கோங்க நான் வந்துடுறேன்ட்டு போயிட்டேன் சார் என்ன சார் அடுத்தது சார்வா சார் சார் என்னது இவர் போய் சாருண்ணா எப்பா ஒன் மோர் கேளு நான் பண்ணித்தரேன் மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இந்த சான்ஸை விட்டுறாத மகேந்திரனுக்கு அசோசியேட்டாக சேரணும் மகேந்திரனை அசிஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் ஏன் என் மாப்பிள்ள முதல்ல எங்கிட்ட வந்து கேட்டது என் பொண்ணு அப்புறம் தான் கேட்டார் அப்போ வேண்டாம் நீ வராதேன்னு சொல்லிட்டாரு இவராக கூப்பிட்டு ஒன்று வந்து ஒரு அசோசியேட் டைரக்டர் மாதிரி உட்காந்து டப்பிங் பார்த்துக்கோன்னு சொல்கிறார் டூ நாட் கிவ் அப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டே அப்படின்னார் சரின்னு இருந்தேன் சாரு சார் டப்பிங்கை முடித்தேன் ஜெய்கீதான்னு ஒரு லேடி டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க வந்தாங்க அவங்க பேசினாங்க முடித்தேன் அப்புறம் மகேந்திர சார் வந்தார் ஏ மோஞ்சி முடிச்சிட்டிங்களா மோஞ்சி முடிச்சிட்டேன் முடிச்சிட்டேன் சார் எல்லாம் இவங்க எல்லாம் முடிச்சிட்டேன் ஓகே நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னாரு அந்த ஈக்குவல் இன்ஜினியர் நான் பண்ணிட்டேன் ஓகே பேக்கப் அப்படின்னாரு சார் நீங்கள் ஒரு தடவை கேட்டுருங்க என்ன வை நீங்கள் ஓகே சொல்லிட்டீங்கல்ல அப்படின்னாரு சொல்லிட்டேன் என்ன இட்ஸ் ஓகே ஃபார் மீ ரைட் ஐ தாட் அது எவ்வளோ பெரிய சர்டிஃபிகேட் சார் அது கம்மிங் ஃப்ரம் அ மேன் முள்ளு மலரும் எடுத்த மகேந்திரன் சொன்னார்னா எனக்கு அப்படியே புலப்படமெல்லாம் கட சார் இட்வில் பி கோ இட்வில் பி கரெக்ட் இட்வில் பி கரெக்ட் ஐ நோ லீவ் இட் ப்ளீஸ் அப்படின்ட்டார் அப்போ அந்த இதெல்லாம் கிடையாது மூணு சாய்ஸ் நாலு சாய்ஸ் எடுக்க முடியாது ஒரு ட்ராக்கு ரெண்டே ட்ராக்கு டப்பிங்கு டூ ட்ராக் டப்பிங்கு ஒரு ட்ராக்கில் எடுத்துகிட்டா பைலட் போயிடும் அடுத்ததில் எடுத்தால் இது போயிடும் அப்படி பண்ணோம் நாங்கள் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது இந்த செவன் சேனலில் தான் நடந்துச்சு அது உட்லேண்ட்ஸ் ஹோட்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஆஃபீஸில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த மறக்கவே முடியாது சார் நான் உட்காந்துன்னு இதெல்லாம் நோட் பண்ணி மகேந்திரன் சாரும் பாலு மகேந்திராவும் பாலச்சந்திரும் பாரதி ராஜாவும் அவர் பாரதி ராஜா வந்து எனக்கு மறக்கவே முடியாது தமிழ் செல்வன் படம் இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷில் திட்டணும் யாரோ ஒருத்தர் போய் உட்காந்து எதுவும் எழுத ஆரம்பித்தாங்க அவர் இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு தானே நான் அவரை கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் நீ என்ன அவருக்கு இங்கிலீஷ் கற்றுக் கொடுக்குற சார் ரவுண்ட் ரால் இங்கேருந்து இப்படி வருது சார் இங்கே வந்து முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் திட்டுங்க சென்சாரில் அலோவ் பண்ணுற வார்த்தைகளாக மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதையும் தாண்டி ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு வந்துட்டுனா விட்டுருங்க நான் பிலீப் பண்ணிக்கிறேன்ட்டு அப்படி கூப்பிட்டார் கிவ் த பேப்பர் நீங்கள் பேசிடுங்க சார் பேசிவிட்டு அப்புறமா கேட்டுக்கோங்க என்ன ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குன்னு நீங்கள் எழுதி கொடுத்துருங்க நான் உங்களுக்கு டப்பிங்கு தேவைப்படும் அதுக்கு தான் கேட்குறானுங்க பசங்க நீங்கள் பேசுங்க சார் அந்த ஃப்ரீடம் எங்கே சார் யார் சார் கொடுப்பா அவர் ஓகே என்னுடைய காம்பிடன்ஸ் அது எனக்கு தெரியும் இவனால் இது முடியும்னு அவர் வந்து ஒரு தீர்மானம் வந்த பிறகு தானே அந்த பொறுப்பை என்கிட்ட கொடுக்குறாரு அம் அங்கே தான் தட்ஸ் வேர் தீஸ் பீப்புள் ஆர் கிரேட் ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க இவனால் இது முடியும் பண்ணு நீ பண்ணு நான் பார்க்குறேன் எனக்கு என்னென்ன வேணுமோ நான் ட்ரிம் பண்ணிக்கிறேன் ஐ வில் டெல் யூ நீ பண்ணது எல்லாத்தையும் நான் ஓகே சொல்ல மாட்டேன் பட் நீ பண்ணு நீயே கிரியேட்டிவாக பண்ணு பாலச்சந்திர சார் அப்படி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு முதல்ல பேனா இப்படி எடுக்கணும் இப்படி போடணும்னு சொன்னவர் அதுக்கப்புறம் மேடா பார்த்துட்டியா ஆ சரி வா மானிட்டர் பார்க்கலாம் வரணும் அவர் போயிடுவார் டிவிக்கிட்ட என்ன பண்ணோம் ஏது ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் பண்ணுவார் ம் அந்த அந்த அங்கே வந்து இது பண்ணு அப்புறம் நீ உட்காந்துட்டே பேசுகிறல்ல ஒரு அந்த இந்த அத்தையை பற்றி ஒரு டைலாக் வரும்ல அப்போ எழுந்து போ எழுந்து இந்த சேர் பின்னால் வந்து இங்கே வந்துடும் கேமராமேன் இப்படி போயிடு நீ அப்படின்னு ஷார்டே மா ஷார்ட்டே மாறும் இப்படி வச்சு எடுக்கிறது அப்புறம் ஷார்ட்டே மாறிடும் ஸோ சார் ஒன் மினிட் சார் ட்ராலி போடணும் போட்டுக்கோ த ரீசன் இஸ் அந்த ஃபெய்த் ஓகே இவன் தேடிட்டான் இவன் வந்து இன்னும் எல்கேஜியில் இல்லை இவன் மூணாம் கிளாஸ் வந்துட்டான் மூணாம் கிளாஸ் படத்தை கொடுப்போம் அவன் நாலு கூட அவன் பண்ணுவான் அதனால் நாலாம் கிளாஸும் சேர்த்து கொடுத்து பார்ப்போம் பண்ணிட்டான்னா அடுத்தது அஞ்சாம் கிளாஸ் போவோம்னு அந்த கிரேட்னஸ் இன் தீஸ் பீப்புள் இஸ் தேர் சார் அது வந்து மிஸ் பாரதி தஞ்சு பாரதி ராஜாவாக இருக்கட்டும் பாலச்சந்திராக இருக்கட்டும் மணிரத்னமாக இருக்கட்டும் மகேந்திரனாக இருக்கட்டும் பாலு மகேந்திராவாக இருக்கட்டும் அமேச
அவங்கவுங்க விருப்பப்பட்டு என்ன செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அதை அழகாக செஞ்சு அதில் வெற்றி பெறணும்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ